Cześć. Dzisiejszy odcinek Zabytków Nieba to drugi film, którego bohaterem jest RWD-11. Polski samolot pasażerski. Powstał on po tym, jak inżynierowie z firmy RWD postanowili stworzyć samolot spełniający wymagania postawione maszynie, która miała być używana przez polskie linie lotnicze LOT na trasach krajowych. Jego konkurencyjną konstrukcją był PZL-27, ale jak się później okazało, nie było istotne to, który samolot będzie lepszy, ale która wytwórnia była prywatna, a która państwowa. Duży koszt projektu przekraczał możliwości niewielkiej wytwórni, stąd podpisano umowę z dowództwem lotnictwa. Mimo, że na jego czele stał generał Ludomił Rajski, który dążył do upaństwowienia wszystkiego, Poszedł on na rękę prywatnej firmie i zgodził się na dofinansowanie produkcji samolotu w dwóch turach. Pierwsza miała być wypłacona po zbudowaniu przez wytwórnię szkieletu, kadłuba i skrzydeł, a druga po oblocie prototypu i stwierdzeniu, że spełnia on zakładane wymagania. RWD-11 to samolot o konstrukcji mieszanej. Dzięki temu, że kadłub jest oparty na kratownicy, a poszycie nie przenosi obciążeń, Samolot ma bardzo ładne, charakterystyczne dla swojej epoki przeszklenie, podobne jak brytyjskie De Havilandy Dragon, czy mój ulubiony Hornet Mow. Kabina pilotów jest dwumiejscowa, ma przekładany wolant z jednej strony na drugą i oddzielona jest od sześciomiejscowego przedziału pasażerskiego drzwiczkami. Skrzydła samolotu są częściowo pokryte płótnem, nie mają klap, natomiast w przedniej części w krawędzi natarcia znajdują się czteroczęściowe automatyczne sloty. RWD-11 zasilany jest dwoma silnikami rzędowymi. Po zbudowaniu szkieletu kadłuba i skrzydeł okazało się, że dowództwo lotnictwa nie wywiąże się z uprzedniej umowy. Zmieniono zasady finansowania na takie, że cała kwota zostanie przekazana po oblocie prototypu. Tym samym pozostawiono niewielką wytwórnię z nieukończonym samolotem i bez środków na kontynuację prac. Pracownicy RWD nie poddali się i ukończyli samolot dzięki akcji, którą dzisiaj nazwano by pewnie crowdfundingiem, czyli zorganizowali zbiórkę wśród znajomych, przyjaciół, aby zebrać brakujące pieniądze. Istotnym elementem pomocy, jak, z jaką tutaj przyszli ludzie, była pożyczka wzięta pod zastaw dwóch domów. To były domy rodzin Wigury i Rogalskiego. Ja nie jestem ekspertem od Warszawy, ale prawdopodobnie były to następujące budynki. Jeden z nich to kamienica przy ulicy Piusa 1166. Dzisiaj ta ulica nazywa się Piękna i kamienica z numerem 66 wygląda tak. Natomiast drugi budynek to była willa na Żoliborzu przy ulicy Śmiałej 49. Pod tym adresem dzisiaj znajduje się taki budynek. W 1935 roku samolot ukończono, a darczyńcy mogli oglądać jego oblot, którego dokonał pilot Aleksander Onoszko, przeszkolony uprzednio w liniach lotniczych LOT na samolocie dwusilnikowym Lockheed Electra. W latach 1935-37 RWD-11 latał, wykonywano na nim różne testy i wprowadzono zmiany. Najbardziej istotne z nich dotyczące samej konstrukcji płatowca to wymiana przedniej części. Zastosowano fragment z dłuższym dziobem, w który był wbudowany reflektor do lądowania i tym samym zrezygnowano z przeszklenia górnej części kabiny pilota, takiej jaka była chociażby w RWD-6. Zmieniono również pojedynczy statecznik pionowy na podwójny. Wprowadzono też różne inne zmiany poprawiające aerodynamikę. Między innymi wyszpachlowano i wypolerowano połączenia na płatowcu. Zastosowano klapki, dzięki którym podwozie chowało się i zamykało się całkowicie i spowodowało to, że samolot z początkowo niecałych 300 km na godzinę osiągnął znacznie wyższą prędkość rzędu 340 w locie poziomym, a nawet 370 km na godzinę w nurkowaniu. Dodano również śmigła o zmiennym skoku łopat i wyważono lotki, dzięki czemu zapobiegnięto drganiom. Ustalono także finalny układ przyrządów na tablicy i co ciekawe, niektóre z nich znalazły się bezpośrednio na wewnętrznych częściach gondoli silników, zatem były z kabiny pilota w dobrych warunkach widoczne i jak najbardziej czytelne, a zarazem były bezpośrednio przy silniku, więc żadne przewody nie musiały być prowadzone do kadłuba samolotu. Dość ciekawe rozwiązanie. Inną ciekawostką było połączenie orczyka ze sterem kierunku przekładnią różnicową, która pozwalała na osiągnięcie rzadko stosowanych pełnych wychyleń steru kierunku przy niewielkim ruchu nogi pilota. Finalnie powstał ładny i udany samolot, który nie dość, że był bardziej nowoczesny i bardziej ekonomiczny od trzysilnikowego PZL-27, to jeszcze był zdolny do zabrania o jednego pasażera więcej. Jego prędkość przelotowa wynosiła 255 km na godzinę, a zasięg około 800 km, co w zupełności wystarczało do obsługi tras krajowych 
w ówczesnych granicach Polski. Samolot RWD-11 wystąpił w 1938 roku w filmie Romualda Gantkowskiego pod tytułem Dziewczyna szuka miłości. On tam gra rolę fikcyjnego samolotu o nazwie Wola, który został stworzony przez konstruktora amatora do transatlantyckiego przelotu. Ten samolot ma imponujący zasięg, osiąga prędkość 500 km na godzinę, no i generalnie jego osiągi to jest fikcja. Natomiast jest on tam bardzo ładnie pokazany z różnych stron i film jest ten dla nas tym cenniejszym dokumentem, że zawiera bardzo dużo ładnych, dokładnych ujęć wnętrza kabiny RWD-11. Samolot RWD-11 był pokazywany na różnych krajowych lotniskach w Krakowie, Lwowie, Warszawie. Był również elementem pokazów lotniczych podczas uroczystości przekazania 127 samolotów aeroklubom przez Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Tam miał on wykonać pokaz i ten pokaz się odbył, ale podczas pokazu dało o sobie znać dość wadliwe podwozie tego samolotu. To było podwozie angielskiej firmy Doughty, które było chowane mechanizmem hydraulicznym, ale wprawianym w ruch ręcznie. Była pompka czy korbka, którą trzeba było wykonać około 20 ruchów i to podwozie w ciągu kilku sekund się chowało. Natomiast były tam z tym problemy, były reklamacje, było to podwozie odsyłane. W końcu firma Dauti sama stwierdziła, że ona nie jest w stanie doprowadzić tego podwozia do stanu niezawodnej używalności. No i przed pokazem Aleksander Onoszko w nowym, jasnym garniturze wsiadł do samolotu. No i okazało się, że instalacja hydrauliczna jest nieszczelna. W związku z czym podczas chowania podwozia pryskał na niego olej, zapryskał gałkę, którą trzymał w ręce. Cały czas wycierał ręce w spodnie, żeby to podwozie schować i żeby się wszystko udało. No i wszystko się udało, no ale niestety nowy, jasny garnitur był zniszczony, ale pracownicy wytworzyli Furni, która stworzyła samolot, stanęli na wysokości zadania i wypłacili rekompensatę za to zniszczone ubranie. Warto ono było wówczas 250 zł. Aleksander Onoszko bardzo dużo latał na RWD-11. Pewnego razu nawet udało mu się sprowokować do nieformalnego wyścigu formację myśliwców PZLP-11A i okazało się, że nie są one w stanie doścignąć samolotu RWD-11. No i kiedy wspomniany Ludomił Rajski o tym się dowiedział, no to zabronił Aleksandrowi Onoszce takich popisów. Szkoda, że nie zabronił Niemcom napaść na Polskę, bo mieli szybsze samoloty. To jest dość słaby wniosek, po tym jak się okazało, że zbudowany w jednym egzemplarzu drewniany samolot jest w stanie uciec myśliwcom, które były na wyposażeniu sił powietrznych, ale taki wniosek wyciągnięto, żeby nie robić popisów. Co gorsza, dowództwo lotnictwa nie wyraziło zgody na przedstawienie RWD-11 do testów liniom lotniczym LOT, co tak naprawdę sprawiło, że wytwórnia została z jednym egzemplarzem samolotu i bez szans na znalezienie, bez realnych szans na znalezienie klientów. W związku z czym ten samolot o znakach rejestracyjnych Sierra Papa Alpha Sierra X-Ray był używany jako samolot dyspozycyjny w RWD do transportu głównie części do lotów dyspozycyjnych pomiędzy krajowymi lotniskami. W międzyczasie narysowano plany przerobienia tego samolotu na wersję sanitarną zdolną do przewożenia czterech osób na noszach albo na wersję lekko uzbrojoną do przeszkalania załóg wojskowych na samoloty dwusilnikowe, takie jak chociażby wprowadzany wtedy do polskich sił powietrznych znakomity udany bombowiec Łoś. Z racji tego, że firma Dauti nie poradziła sobie z wyprodukowanym przez siebie podwoziem, to podwozie w końcu przerobiono na stałe i z tym podwoziem stałym samolot latał. W 1939 roku podczas lądowania podwozie uszkodziło się i RWD-11 z uszkodzonym podwoziem został przejęty na lotnisku Okęcie przez Niemców, został przez nich naprawiony i był użytkowany, co też dość dobrze świadczy o tej konstrukcji, no Niemcom samolotów nie brakowało, a tutaj jakiś jeden egzemplarz, nie wiadomo do końca pewnie czego, wyremontowali i używali. Oczywiście jego losy w czasie wojny już nam nie są znane. Na pewno wojny on nie przetrwał, podobnie jak większość konstrukcji RWD. Pozostawiam Was tradycyjnie z danymi technicznymi samolotu RWD-11 w wersji realnej, nie w wersji oczywiście samolotu Wola z filmu Dziewczyna szuka miłości. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku z cyklu Zabytki Nieba. Do zobaczenia.